hukum istri mengambil uang suami tanpa izin. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan tentang hukum istri mengambil uang suami tanpa izin, membutuhkan pemahaman menyeluruh dari dua sudut pandang, agama dan hukum positif. Pandangan Islam Dalam Islam, hubungan suami istri dibingkai dalam prinsip saling menghormati, tanggung jawab, dan kerjasama. Suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan keluarganya, sedangkan istri berhak atas nafkah tersebut. Hukum mengambil uang suami tanpa izin dalam Islam tergantung pada beberapa kondisi. 1. Istri memiliki hak atas nafkah. Jika suami lalai menafkahi. Jika suami lalai menafkahi. Jika suami tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan pokok istri dan anak-anaknya, maka istri berhak mengambil uang suami untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa perlu izin. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah. Hak seorang istri atas suaminya adalah nafkah dan pakaiannya Abu Daud. Kebutuhan mendesak Jika istri memiliki kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda, seperti biaya pengobatan darurat, dan suami tidak dapat dihubungi atau tidak mampu memenuhinya, maka istri diperbolehkan mengambil uang suami tanpa izin. Izin implisit Jika suami memberikan izin implisit kepada istri untuk menggunakan uangnya, seperti dengan memberikan kartu ATM atau akses ke rekening bank, maka istri diperbolehkan mengambil uang tanpa perlu izin setiap kali. Jika suami telah memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan pokok istri dan anak-anaknya, maka istri tidak boleh mengambil uang suami tanpa izin. Hal ini dikategorikan sebagai mengambil harta orang lain tanpa hak. Mengambil uang suami untuk keperluan pribadi, seperti berbelanja barang-barang yang tidak termasuk kebutuhan pokok. Tidak diperbolehkan tanpa izin suami, meskipun suami memberikan nafkah yang cukup. Mengambil uang suami tanpa izin, meskipun dalam kondisi yang diperbolehkan, dapat menimbulkan perselisihan dan merusak keharmonisan rumah tangga, sebaiknya istri tetap berkomunikasi dengan suami dan mencari solusi bersama. Pandangan Hukum Positif Indonesia Menurut Hukum Positif Indonesia, Suami dan istri memiliki harta bersama dan harta bawaan masing-masing. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta bawaan adalah harta yang dimiliki masing-masing sebelum perkawinan. Pasal 33 ayat 1 perkawinan menyatakan bahwa harta bersama diperoleh selama perkawinan dan menjadi milik bersama suami dan istri. Pasal 33 ayat 2 perkawinan menyebutkan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri tetap menjadi miliknya masing-masing. Pasal 121 KUHP mengatur tentang pencurian, yang dapat dijerat jika terbukti mengambil harta orang lain tanpa hak. Namun, dalam konteks rumah tangga, pengambilan uang suami oleh istri tidak secara otomatis dikategorikan sebagai pencurian, hal ini perlu dibuktikan dengan niat dan kondisi yang melatar belakanginya. Kesimpulan Hukum istri mengambil uang suami tanpa izin dalam Islam dan hukum positif Indonesia memiliki kompleksitas dan pertimbangannya masing-masing. Dalam Islam, fokusnya pada pemenuhan hak nafkah istri dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Hukum positif Indonesia menekankan pada hak kepemilikan harta dan potensi penyalahgunaan. Pendekatan terbaik adalah dengan komunikasi yang terbuka dan saling menghormati antara suami dan istri, pasangan suami istri, dapat membuat kesepakatan bersama tentang pengelolaan keuangan dan penggunaan uang untuk menghindari kesalahpahaman dan perselisihan. Berikut beberapa tips untuk menghindari masalah. Bicarakan keuangan secara terbuka dan jujur. Buatlah anggaran bersama dan patuhi anggaran tersebut. Sisihkan uang untuk tabungan dan pengeluaran tak terduga. Komunikasikan jika salah satu dari Anda memiliki kebutuhan keuangan yang tidak biasa. Carilah bantuan profesional jika Anda kesulitan mengelola keuangan bersama. Dengan komunikasi yang baik dan saling pengertian, suami dan istri dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Semoga tercerahkan.